，方便快捷，而且高效是非常重要的，可以滋润一个下午，心理作用吧，觉得坚持喝肯定是会有效果的。哈喽，大家好，我是小马。不知道有没有朋友跟我一样，平时不管是工作呢，还是生活上，最看重的就是效率。所以我平时比较喜欢使用的，也是一些很方便的，然后高效的，实用性又比较强的这种产品。那今天呢，小马就来跟大家分享几样最近比较爱用的，呃，实用的好物，包括美妆啊，然后食品。然后还有穿搭，如果你也是像我一样的实用派，那就一起看下去吧。首先呢，是我最近一直在用的一个这个 Pola 的极光精华。我本身呢是中性偏干的皮肤，然后平时选护肤品呢都是选这种滋养型的。这长得好奇怪，<笑>我也觉得它长得很怪，有一点像黑色的机器人。<笑>为什么这么设计啊？其实本来我也是不知道的，但买的时候呢，柜姐告诉我它的这个外壳是为了吸引这种女性的。这个好奇心，你们觉得成功了吗？据 Pola 他自己的就是研究表明，哈，人在产生好奇心的时候，会产生一种日文叫做 n o r a d o l e n a l i n 的物质。这个物质呢，会促进皮肤的弹力因子的生成，听起来是哇，蛮神奇的哈。但我自己其实也没有感觉到他说的这么的奇效。平时工作也比较忙嘛，其实对于我来讲，方便快捷，而且高效是非常重要的。那平时像我们护肤嘛，需要很多步骤，对于我来说呢，就是有一点点繁琐。那我用它的时候呢，涂完水之后呢，就是直接再涂这一个就 OK 了，就感觉特别的轻松，特别的省事儿。平时使用的时候。后就把这个黑黑的这个盖子打开，里边呢是一个泵头，用的时候呢能看到吗？就这样拧一下，里边出来的这个精华的量正好是正常。就是一次用的这个量，流动性呢不强，呃，质感就是偏粘稠。我觉得它的渗透力是很强的，在我脸上吸收的非常快的一个感觉。而且因为涂完这个滋润度对于我来说就已经足够了，后续我就不会再涂其他的这个护肤品了。如果是和我一样喜欢简单高效护肤的宝宝们，推荐给你们这个精华。呃，接下来呢，我要推荐的是这支爱马仕的口红。之前看我视频的宝宝们，应该就是对这个爱马仕的口红还挺眼熟的吧？我手上这支呢是二十一号断光豆沙玫瑰色，在我其他视频里呢也是有出现过的。它是我最近最爱用的颜色，我今天嘴上涂的也是这个颜色。其实呢，这个八十五号。亚光的这一支我也是蛮喜欢的哈，但是这支毕竟是有一点偏暗红色，日常使用的话，我觉得有一点颜色过于深。然后这支二十一号的呢，这非常温柔百搭的这个豆沙色，轻轻的涂抹在嘴上，有一点偏粉橘的这种感觉。厚涂的话呢，就会多一点点棕调，就变成了豆沙色，是淡妆浓妆都可以驾驭的口红，质感呢上嘴是非常的丝滑，而且。保湿力也非常的优秀，我有的时候就是中午吃完饭嘛，会补一次口红，哦，就可以滋润整个一个下午，到晚饭前都不会感觉拔干。还有一点值得一提的呢，就是它的香味儿。非常淡淡的花香，然后又不会过于的浓郁。虽然很多人吐槽它的这个外形哈，然后价格也不算是很便宜的，但是我个人认为是值得拥有的一个口红，所以也推荐给你们。下一个分享的呢是这支苏库的这个，呃，液体的高光。然后我用的这个颜色呢是零一号的，平库勾鲁豆的这个颜色。其实我平时对美妆其实没有特别深入的研究哈，但是每次用了这个高光。不管是拍视频也好，还是就是呃白天见个朋友也好，都会有人夸我说哇，小马皮肤状态好好啊。在这里给大家分享一个我自己涂高光的小技巧，因为我本身就是比较喜欢自然的妆效，所以步骤上呢，我会在涂完高光以后，然后再加上一层定妆粉，这样会给人一种由内而外散发的光感。好像是你的皮肤自己散发的那种自然健康的光泽。如果是像我一样喜欢高光。
装，但是又不想要太闪、太亮妆效的宝宝，可以试一下我推荐的这个方法。接下来呢，是一个口服的保养品，这个呢，其实是我有一次买日本的一个杂志，无意中在杂志上看到这个广告，然后我就想那试试看嘛，后来就一直持续在饮用这个，我觉得还是想跟大家分享一下的。三十岁以后嘛，对于女人来讲，更要注重由内而外的保养。那燕窝嘛，其实大家都知道可以滋润补肺、去内火、抗氧化，特别是对女性来说是一种非常好的补品。我养成吃燕窝的习惯呢，其实已经有很长一段时间了。刚开始呢，我是买干燕窝自己煮的，但是整个的制作过程是非常的麻烦，又要泡发，还要挑毛，对于我来讲真的是比较浪费时间。第四，这个燕窝呢是加工好的这种，就是蛮可爱的一个小瓶哈，这种即食的燕窝，对于我来说。节省了很多时间。一般呢，我都是在早上起来之后，空腹的时候直接吃，味道甜甜的。这种罐装的里边除了天然金丝燕窝，还加了白木耳和胶原蛋白。所以口感上比较丰富，有层次感，而且里边不含人工糖精和防腐剂这些的添加剂，所以我每天吃的也是非常的安心。燕窝这个东西呢，其实并不是说你喝一罐两罐，你的皮肤和身体就会有很明显的变化哈。但是对于我个人来说，一它是节省时间，第二可能是心理作用吧，觉得坚持喝肯定是会有效果的。作为一个长期的保养饮品来说，我还是挺喜欢的。呃，那下一个。跟大家分享的呢，就是装饰品，是这个永生花。呃，我在办公室呢和家里都有放这个永生花。永生花其实是鲜花，经过了脱水、脱色，然后烘干这些步骤，呃，被制成的干花。所以它不像鲜花那样会凋谢吧，就是可以放很久很久。能做成永生花的，除了玫瑰还有很多，比如常见的还有像康乃馨啊、绣球这些。哇，它又掉了。呃，我的这两盒呢，都是从银座的一家附近的花店买的。我手上的这个永生花的种。类叫做阿莫洛萨。特点呢，就是它的花瓣，嗯、呃，像红丝绒一样，就是厚厚重重的，很有质感。阿莫洛萨呢，其实是一个专门做永生花的日本的品牌，南美据说有专用的这个农场，在那里种植玫瑰，然后制成永生花以后再空运到日本。而且它不是所有的永生玫瑰都可以被称为阿莫洛萨，要通过很多次严格筛选那一批才可以。樱花界都这么卷了吗？嗯，就是。这么现实，<笑>那永生花其实呢，它也是有保质期的，官方说是一到三年这个样子。我这个已经真的是买了很久了，在家里放了两年多了，平时是完全没有打理的。呃，现在我觉得状态还是蛮好的，感觉还能放更久。虽然和我刚买来的时候比呢，有一点点变色和褪色。但我这个人不太介意这些哈，反而我觉得看起来多了一点复古的美感。虽然它价格不算便宜哈，但是能放这么久，我觉得还是蛮划算的。平均每天算下来肯定是超值的。呃，接下来跟大家分享的呢是这条 Siri 的裤子。可以说是我呃使用频率最高的单品之一了。它的颜色呢，就是非常百搭的黑色系。但它比较特别的点呢，就是这个裤腿的这个前端的开叉的这个部分，能起到拉长腿的。线条的视觉效果很显瘦。我平时呢穿搭都是以通勤风为主嘛，就基本没有这条裤子不能配的衣服。<笑>但是我推荐它的另一个理由呢，就是它穿起来我觉得真的是非常的轻松，非常的舒服。别看它呢是一条西裤，但是它弹性真的是特别的好。<笑>能感觉到吗？<笑>然后活动起来呢，非常的方便。之前有一条视频，可能我记得录的时候有一个蹲起的一个状态，就真的是穿起来有一种穿运动裤的那个感觉，颜值和舒适度都非常好的一件单品。最后我要推荐的是这只爱马仕的 Barking Cargo， 这个是二十五厘米的芝麻色，然后它采用的材质呢是帆布拼 S 皮，自重比全皮的 Barking 要轻很多，也比较容易打理。所以平时带娃的时候，想要拎一些比较轻便一点的包包，我就会选择它。它购的特点之一就是它的口袋特别的多，然后这个前面还有。
就是两侧的这个小口袋，还有背面的这个放卡的这个小袋子。像我平时带二宝出去的时候呢，我就会沿边里塞一点点的小糖果，然后他特别闹的时候，就会像变魔术一样，给大家掏出来两个，然后瞬间就好了。阿狗是爱马仕在二零二零年推出的包款，一开始的话呢是只有三十五厘米的大小，三十五厘米那款有一个很特别的地方，就是包包侧面有一个挂着咖啡的那个杯套，但是其实大家对这个设计的评价呢也是褒贬不一的。我个人觉得那个杯套有一点鸡肋，不过后来在二零二一年推出的这一款，嗯，小可爱二十五厘米的尺寸就会更加的人气，也更适合女性吧。我觉得我还是蛮喜欢这个的。卡购这款包，无论是三十五厘米还是二十五厘米，目前的保值度都是非常不错的。小尺寸的二十五厘米的市场价值要比三十五厘米的要高一些。好了，以上就是小马近期的爱用好物分享。不知道你们种草了哪些单品呢？呃，其实这一期视频呢，算是小马一个全新的尝试吧。以后我也想多拍一些，就是其他类型的视频。如果你们有想看的视频内容，也可以在底下留言告诉我。记得点击订阅，我们下期见。